இன்று நவீன தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு மனிதன் பூமியின் இரு துருவங்களையும் ஆட்கொண்டது போக சந்திரனிலும் கூட கால் பதித்து விட்டான் இப்படி மனிதன் விண்ணை முட்டும் பல விஞ்ஞான சாதனைகளை புரிந்து அண்டத்தின் மர்மங்களை தீர்த்த போதிலும் மனித வரலாறு இன்னும் எண்ணற்ற தீர்க்கப்படாத மர்ம நிகழ்வுகளால் சிதறி கிடக்கிறது பத்து நாடுகளில் உள்ள அப்படிப்பட்ட பதிமூன்று மர்மங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் த மேரி செலஸ்ட் மேரி செலஸ்ட் என்பது ஒரு அமெரிக்க சரக்கு கப்பலாகும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஏழாம் நாள் மேரி செலஸ்ட் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரிலிருந்து ஆயிரத்து எழுநூறு பீப்பாய்களுக்கும் அதிகமான ஆல்கஹாலை ஏற்றிக்கொண்டு இத்தாலியின் ஜெனோவா நகரை நோக்கி புறப்பட்டு சென்றது கப்பலில் கேப்டன் பிரிக்ஸ் அவரது மனைவி மற்றும் அவரது இரண்டு வயது மகள் உட்பட பத்து பேர் இருந்தனர் ஆனால் மேரி செலஸ்ட் கப்பல் அதன் பயண இலக்கை அடையாமல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள அசோர்ஸ் எனும் தீவின் கரையோரம் நின்றிருந்ததை டிசம்பர் நான்கு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டு அன்று ஒரு கன்னடிய கப்பல் கண்டறிந்தது கன்னடிய கப்பல் குழுவினர் மேரி செலஸ்ட் கப்பலுக்குள் சென்று பார்க்க அது ஆட்கள் இன்றி வெறிச்சோடி போயிருந்தது நல்ல முறையில் இயங்கும் நிலையில் இருந்த மேரி செலஸ்டுக்குள் இருந்த ஆல்கஹால் பீப்பாய்கள் அனைத்தும் அப்படியே இருந்தன கப்பலுக்குள் வன்முறை எதுவும் நடைபெற்றதாக தடயம் எதுவும் இல்லை இருப்பினும் மேரி செலஸ்ட் கப்பலில் பயணம் செய்த பத்து பேரும் மாயமாகி இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு என்னவாயிற்று நல்ல முறையில் இயங்கும் நிலையில் இருந்த மேரி செலஸ்ட் கப்பல் ஏன் அசோர் தீவுக்கு அருகே அனாதையாக நின்றிருந்தது கடற் கொள்ளையர்களால் ஆபத்து ஏற்பட்டிருப்பேன் ஏன் கப்பலில் இருந்த பொருட்கள் திருடு போகாமல் அப்படியே இருந்தன என்பன போன்ற எந்த கேள்விகளுக்கும் இன்று வரை விளக்கம் கிடைக்காத நீண்ட கால கடல் மர்மமாக இருக்கின்றது மேரி செலஸ்ட் கப்பல் த ஓவர் டவுன் பிரிட்ஜ் ஓவர் டவுன் பிரிட்ஜ் என்பது ஸ்காட்லாந்தின் டம்பர்டன் நகரில் அமைந்திருக்கும் ஒரு மேம்பாலமாகும் இந்த மேம்பாலமானது மனிதனின் உற்ற தோழனாக இருக்கும் நாய்களுடன் தொடர்புடைய ஒரு மர்மத்தின் தளமாக இருக்கின்றது கடந்த அரை நூற்றாண்டுகளில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் இந்த பாலத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளன குறிப்பாக நாய்கள் அனைத்தும் இந்த பாலத்தின் ஓர் குறிப்பிட்ட அதே இடத்தில் இருந்து கீழே குதித்து இறந்து போனது விவரிக்க முடியாத மர்மமாக இருக்கின்றது நாய் தற்கொலை செய்து கொண்டது ஏன் என்பதற்கான ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க எந்த ஒரு உறுதியான விளக்கமும் இன்று வரை கிடைக்கவில்லை அயூட்ஸ் அலுமினியம் வெட்ஜ் இந்த மர்மமான உலோக துண்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ரோமானிய நகரமான அயூடில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பண்டைய புதைமணல் படிவுடன் அமைந்திருக்கும் இந்த பொருள் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது அதாவது நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த உலோக துண்டு மனிதர்கள் உலோகத்தை வடிவமைக்க கற்றுக் கொண்டதற்கு முந்தைய காலத்தை சார்ந்துள்ளது எனவே இது வேற்று கிரகவாசிகள் பயன்படுத்திய உலோக துண்டாகவோ அல்லது ஜெர்மானிய போர் விமானத்தில் இருந்து செதறிய உலோக துண்டாகவோ இருக்கலாம் என சில கருத்துகள் நிலவுகின்றன அப்படி இருந்தால் அதன் மேல் பண்டைய புதைமணல் படிவு எப்படி வந்தது என்று கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது ஆகையால் இந்த உலோக பொருளின் பூர்வீகம் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டு நோக்கம் ஆகியவை புரியாத புதிராக இருந்து வருகிறது தி பிளான் ஐசில்ஸ் லைட் ஹவுஸ் டிசப்பியரன்ஸ் நூற்றாண்டு பழமையான இந்த மர்மம் ஸ்காட்லாந்து நாட்டுடையது ஸ்காட்லாந்தின் மேற்கு கடற்கரையில் மக்கள் வசிக்காத ஒரு சிறு தீவு கூட்டம் இருக்கின்றது பிளான் ஐசல்ஸ் எனப்படும் இந்த தீவு கூட்டத்தில் கப்பல்களுக்கு வழிகாட்ட ஒரே ஒரு லைட் ஹவுஸ் மட்டும் நிறுவப்பட்டிருந்தது இந்த லைட் ஹவுஸை இயக்கவும் பராமரிக்கவும் மூன்று பேர் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தார்கள் ஸ்காட்லாந்தின் பிரதான பகுதியில் இருந்து நான்காவதாக வரும் ஒருவர் அவர்கள் மூவரில் ஒருவரை விடுமுறைக்கு அனுப்பிவிட்டு தான் அவரது இடத்தில் இருப்பார் இவ்வாறாக ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் விடுமுறைக்கு சென்றாலும் லைட் ஹவுஸ் கட்டிடத்தில் மூன்று பேர் பணியில் இருக்க வேண்டும் என்பது விதி அதன்படி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அங்கு பணிக்காக சென்ற நாலாம் அவர் லைட் ஹவுஸ் கட்டிடத்தில் பணியில் இருந்த ஜேம்ஸ் துகாட் தாமஸ் மார்ஷல் மற்றும் டொனால்டு மெக்கார்த்தர் ஆகியோர் காணாமல் போயிருந்ததை கண்டு கலக்கமானார் அது மட்டுமன்றி மூவரும் தங்கியிருந்த கட்டிடத்தினுள் இருந்த கடிகாரங்கள் அனைத்தும் ஓடாமல் நின்றுவிட்டிருந்தன டைனிங் டேபிளில் ஒரு தட்டில் உணவு வைக்கப்பட்டிருந்தது கட்டிடத்திற்குள் வன்முறை நடந்ததற்கான எந்த ஒரு தடயமும் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு நாற்காலி மட்டும் தலை குப்புற கவிழ்ந்திருந்தது காணாமல் போன மூவருக்கும் என்னவாயிற்று எங்கு சென்றார்கள் என்பது விளக்க முடியாத நூற்றாண்டு மர்மமாக இருக்கின்றது 
பிரி ரைஸ் மேப் என்பது ஒரு உலக வரைபடமாகும் இதனை உருவாக்கியவர் அகமது முஹிதின் பிரி என்பவராவார் இவர் ஓட்டாமான் சாம்ராஜ்யத்தில் ஒரு கப்பற்படை அதிகாரியாகவும் கடல் வழி வல்லுநராகவும் புவியியல் வல்லுநராகவும் மற்றும் வரைபட வல்லுநராகவும் இருந்தவர் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இவர் உருவாக்கிய இந்த உலக வரைபடத்தில் ஐரோப்பா மற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவின் மேற்கு கரைகள் மற்றும் பிரேசில் கடற்கரை கிட்டத்தட்ட துல்லியமாகவும் புராண தீவான ஆன்டிலியா மற்றும் ஜப்பான் அசோரஸ் மற்றும் காணரி தீவுகள் ஆகியவை சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் மர்மம் என்னவென்றால் எவ்வித நவீன தொழில்நுட்பமும் இல்லாத அக்காலத்தில் உலக வரைபடத்தை அகமது பிரி எப்படி இவ்வளவு துல்லியத்துடன் உருவாக்கினார் என்பதுதான் அது மட்டுமன்றி ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்றில் கேப்டன் ஜேம்ஸ் குக் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அண்டார்டிகா கண்டம் அது கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அகமது பிரி உருவாக்கிய வரைபடத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தி டாவோஸ் ஹம் அமெரிக்காவின் நியூ மெக்சிகன் மாகாணத்தில் உள்ள டாவோஸ் எனும் நகரத்தை சுற்றி பல தசாப்தங்களாக இடைவிடாத ஒரு ரீங்கார ஒளி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த ரீங்கார ஒளியின் தோற்றத்தை யாராலும் விளக்க முடியவில்லை பூமியின் டெக்டானிக் பிளட்டுகள் நகரும் போது அல்லது அரசாங்கத்தின் இரகசிய நிறுவல்கள் அல்லது மர்மமான ஆற்றல் மூலம் ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்த ரீங்கார ஒளி கேட்பதாக புரளிகள் பல நிலவினாலும் எதற்கும் உறுதியான சான்றுகள் எதுவும் இல்லை பல தசாப்தங்களாக உள்ளூர் மக்களுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தி வரும் இந்த ரீங்கார ஒளி இன்னமும் நின்றபாடில்லை டான்சிங் பிளக் என்பது பிரான்சில் உள்ள ஸ்ட்ராஸ்போர்க் நகரில் பரவிய ஒருவித நடன நோயாகும் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பிரா ட்ரோபியா எனும் பெண் ஸ்ட்ராஸ்பர்க் நகர வீதிகளில் திடீரென பித்து பிடித்தவரை போல நடனமாட துவங்கினார் அவரோடு ஒருவர் ஒருவராக இணைந்து கொள்ள ஒரே வாரத்தில் முப்பத்தி நான்கு பேர் வெறிகொண்டு நடனமாட துவங்கினார்கள் இந்த எண்ணிக்கை ஒரு மாதத்தில் நானூறு பேர் என்றானது அந்த நானூறு பேரும் பல நாட்கள் ஓய்வில்லாமல் நடனமாடினார்கள் ஒரு மாத காலத்திற்குள் அவர்களில் சிலர் உடல் நலம் குன்றி சரிந்து விழுந்தனர் அல்லது மாரடைப்பு பக்கவாதம் அல்லது சோர்வு காரணமாக இறந்து போனார்கள் அவர்கள் திடீரென சாகு முறை நடனமாடியதற்கு காரணம் என்னவென்பது ஐந்து நூற்றாண்டு கால மர்மமாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபதாம் நாள் கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் உள்ள சாலிஷ் கடற்கரையில் சுமார் இருபது துண்டிக்கப்பட்ட மனித பாதங்கள் கரை ஒதுங்கின அந்த பாதங்களில் பெரும்பாலானவை ஷூ அணிந்த நிலையில் இருந்தன விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி அந்த பாதங்கள் கடலில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் அல்லது கடலில் விபத்துக்குள்ளான விமானத்தில் இருந்தவர்களின் பாதங்களாக இருக்கலாம் எனவும் உடல் சிதைவடையும் போது பாதங்கள் கால் மூட்டில் இருந்து கழன்று விடுவது பொதுவானது என்பதால் அவைதான் கடலில் மிதந்து கரை ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்கள் அப்படியானால் கைகள் அதன் மூட்டில் இருந்து பிரிந்து வந்து ஒன்று கூட ஏன் கரை ஒதுங்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பப்பட்டதற்கு விஞ்ஞானிகள் பதில் சொல்ல இயலாத அஞ்ஞானிகளாக மாறிவிட்டனர் மாதங்கள் பல கடந்தும் கடலில் பாதங்கள் எப்படி வந்தன என்பதற்கான சரியான விளக்கங்கள் ஏதும் இன்று வரை கிடைக்கவில்லை த வாயினிச் மேனியூஸ்கிரிப்ட் மத்திய ஐரோப்பாவில் குறிப்பாக இத்தாலியில் எழுதப்பட்டதாக நம்பப்படும் இந்த வினோதமான கையெழுத்து பிரதி வண்ணமயமான சித்திரங்களுடன் இருநூற்று நாற்பது பக்கங்களை கொண்டது அதில் சில பக்கங்கள் காணாமல் போய்விட்டன இடமிருந்து வளமாக எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த புத்தகத்தின் பெரும்பாலான பக்கங்களில் விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் ஆகியவை இருக்கின்றன பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட இந்த புத்தகத்தின் எழுத்துக்கள் வகைப்படுத்தப்படாத ஒரு மொழியை சார்ந்துள்ளது மற்றும் அதன் வரைபடங்களும் விளக்கப்படங்களும் எதை பற்றியது என்பதும் புலனாகவில்லை சுமார் அறுநூறு ஆண்டு காலமாக கிரிப்டாலஜிஸ்டுகளின் மண்டையை குழப்பிக் கொண்டிருக்கும் இந்த கையெழுத்து பிரதி பற்றின மர்மம் இன்னும் விலகவில்லை த துங்குஸ்கா ஈவெண்ட் துங்குஸ்கா ஈவெண்ட் என்பது ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட ஒரு மாபெரும் வெடி விபத்தாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் முப்பதாம் நாள் காலை திடீரென ஏற்பட்ட ஓர் மிகப்பெரிய வெடி விபத்து காரணமாக சைபீரியாவில் உள்ள தைகா காட்டின் கிழக்கே இரண்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரப்பளவில் இருந்த மரங்கள் கருகி காணாமல் போயின மூன்று பேர் பலியானார்கள் இந்த வெடி விபத்தினால் காட்டில் இருந்த சுமார் எட்டு கோடி மரங்கள் முற்றிலும் அழிந்து விட்டன இது அப்பகுதியில் விண்கல் மோதியதன் விளைவாக ஏற்பட்ட வெடி விபத்தாக நம்பப்பட்டாலும் இதற்கு எரிமலை வெடிப்பு அல்லது வேறு ஏதாவது காரணமாக கூட இருக்கலாம் என ஒரு சாரார் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் 
பல கோடி மரங்களுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்திய துங்குஸ்கா நிகழ்வுக்கு விண்கல் மோதியதன் விளைவே காரணம் என கடந்த நூற்று பத்து ஆண்டுகளாக சொல்லப்பட்டாலும் அதற்கு பின்னணியில் வேறு ஏதோ மர்மம் இருக்கலாம் என சிலர் நம்புகிறார்கள் ஜாட்டிங்கா பேர்ட் சூசைட் ஜாட்டிங்கா என்பது இந்தியாவின் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறு கிராமமாகும் பசுமையான அழகிய இயற்கை காட்சிகள் மற்றும் ரம்மியமான மலைகளால் சூழப்பட்டுள்ள இந்த கிராமம் உலகளவில் பிரபலமானது பிரபலத்திற்கு காரணம் கிராமத்தின் அழகு இல்லை இங்கு நிகழும் ஒரு பறவை மர்மமாகும் ஜாட்டிங்காவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் தினமும் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு மாலை ஏழு மணி முதல் இரவு பத்து மணிக்குள் நூற்றுக்கணக்கான பறவைகள் பறந்து வந்து கட்டிடங்களிலும் மரங்களிலும் மோதி தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கின்றன இப்படி பறவைகள் தற்கொலை செய்து கொள்ள ஏதோ தீய சக்தியே காரணம் என உள்ளூர்வாசிகள் நம்பிக்கொண்டிருக்க விஞ்ஞானிகள் அறிவுபூர்வமான ஒரு கருத்தை முன்வைக்கின்றனர் அதாவது மூடு பணியால் திசை திருப்பப்படும் பறவைகள் கிராமத்தில் ஒளிரும் மின் விளக்குகளால் அங்கு ஈர்க்கப்பட்டு அவற்றை நோக்கி பறக்கின்றன அவ்வாறு பறக்கும் போது கட்டிட சுவர்களிலும் மரங்களிலும் மோதி உயிரிழந்து விடுவதாக சொல்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் சொன்னால் நாம் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் த ஐலாண்ட் ஆஃப் ரோனாக் அமெரிக்காவின் இன்றைய வட கரோலினா மாகாணத்தின் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள ரோனாக் தீவு ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்தில் ஆங்கில குடியேற்றவாசிகளால் நிறுவப்பட்டது ரோனாக் எனும் புதிய குடியேற்றத்தின் ஆளுநராக இருந்த ஜான் ஒயிட் என்பவர் தனது மனைவி மகள் மருமகன் ரோனாக் தீவில் பிறந்த முதல் குழந்தையான தனது பேத்தி உள்ளிட்ட நூற்று இருபது பேரை குடியமர்த்திவிட்டு தீவுக்கு வேண்டிய பொருட்களை வாங்குவதற்காக இங்கிலாந்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார் அப்போது இங்கிலாந்தில் ஆங்கிலோ ஸ்பானிஷ் போர் நடந்து கொண்டிருந்தமையால் ஜான் ஒயிட் ரோனாக் தீவுக்கு திரும்புவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறில் ரோனாக் தீவுக்கு திரும்பிய ஜான் ஒயிட்டுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அவர் விட்டு சென்ற மனைவி மகள் மகன் பேத்தி உள்ளிட்ட நூற்று இருபது பேரில் யாரும் இல்லாமல் தீவு வெறிச்சோடி போயிருந்தது அவர்களது சடலங்கள் கூட அங்கு இல்லை அதே நேரத்தில் அங்கிருந்த ஒரு கல்லில் குரோட்டோவான் என்ற மர்ம வார்த்தை செதுக்கப்பட்டிருந்தது ஜான் ஒயிட் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட நூற்று இருபது பேர் காணாமல் போனதற்கு பின்னணியாக பலவித கோட்பாடுகள் நிலவினாலும் காணாமல் போன நூற்று இருபது பேரின் தலைவிதி என்னவானது என்பதற்கான ஆதாரம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை தி லேட் பிரான்சியேஜ் கொலாப்ஸ் கிமு ஆயிரத்து இருநூறாம் ஆண்டில் முழு கிழக்கு மத்திய தரைகடல் அனட்டோலியா மற்றும் ஏஜியன் ஆகிய பகுதிகள் திடீரென வன்முறையான மற்றும் சீர்குலைந்த வகையில் அழிந்து போயின கிட்டத்தட்ட அனைத்து நகரங்களும் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டன மற்றும் ராஜ்யங்களின் கலாச்சார சரிவு இருண்ட காலத்தை கொண்டு வந்தது இந்த பேரழிவுக்கு பின்னணியாக வெளிநாட்டு படையெடுப்பு சர்வதேச வர்த்தகத்தில் வீழ்ச்சி அல்லது பூகம்பம் மற்றும் வறட்சி போன்ற காரணங்கள் இருக்கலாம் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நம்புகின்றார்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க